Hello everyone. In this video, we discuss the chain drive topic. Now, we are chain drive is a power transmission device. We bell drive and gear drive. That is a power transmission device. Chain drive is a drive. Bell drive is a long distance power transmission. Gear drive is a short distance power transmission. Chain drive is a intermediate power Intermediate distance ले power transmit यामण दिया नो बैग नंदे intermediate लेंगे medium distance ले अपन ऐंदा chain drive से नचाल an endless chain wrapped around two sprocket यांदा sprocket ले एक an chain wrapped दिली कुन्ना type drive वाले यांदा हमारे chain drive से नवरन अप chain नंदा चंदा ने a series of link connected by pin joint इधर वाले ला series of metal link गले pin joint जो चंकनाक्ती दिली कुन्ना elements ने यांदा हमारे नंदवरन है chain नंदवरन this chain is a tooth wheel We call the tooth wheel as a sprocket In the chain drive, the chain is a tooth wheel We call the tooth wheel as a sprocket We call the tooth wheel as a sprocket We call the tooth wheel as a chain drive We call the tooth wheel as a slip That is what the chain drive is The chain drive is a positive drive We call the chain drive as a positive drive We call the slip as a positive drive ini, ini kuda ada chain drive sendiri mudian, atau re flexible driving mudian. Karena apa? Ini driving shaft ni, driven shaft ni. Alanggil driving sprocket ni, driven sprocket ni, tapi le connecti ini ada re flexible chain ana. Atau unde, awalan dengan re intermediate flexible element ni, atau unde sama kendo arya, ada ni re flexible drive ni arya. Belt drive, rope drive, chain drive ni ada ni flexible drive ni. Gear drive ni ada ni re rigid drive ni. अपो चेन ड्राइव से नवरे नवरे पॉजिटिव ड्राइव आने अदरे फ्लेक्सिबल ड्राइव मुड़िया इनी नमले बारे नो चेन ड्राइव उड़िया ने नो बेक नदे इंटरमीडिएट डिस्टेंस चिल्ला पावर ट्रांसमिशन कंडीशन लाग साधारण नमक आधुनिक ने चेन ड्राइव से उड़िया करना गाना बटवा नमले मोटरसाइकल्स Power transmitter yang nama lantai buaya kita nanti, chain drive buaya kita nanti. Aduh vale, velocities, peripheral velocity 25 meter per second beri, nama le gear drive buaya kita. Aduh vale, up to 110 kilowatt power transmitter yang nama kita nanti buaya kita, chain drive buaya kita. Up to 8 meter per, 8 meter beri, nama kita nanti buaya kita, chain drive buaya kita. 110 kilowatt power transmitter yang nama kita, up to 110 kilowatt power transmitter yang nama kita nanti buaya kita, chain drive buaya kita. Aduh vale. Velocity up to 20 meter per second वाले हमारे chain drives हुए ही करने। इन्हीं next chain drives इन्हें advantages नो को आने के लिए chain drives से long distance लिम short distance लिम power transmit किया ना हमको बेइकाम। साधारण अगर दिल्ली हमारे बेइकाम ना intermediate distance लिम power transmit किया हमारे। इन्हीं next नो को आने के लिए एक chain drive बेइज जाते हैं ना हमको उन्हें लेकर shaft लेके motion transmit किया हमारे लेकिन power transmit किया हमारे। एक chain drive लेने ना उन्हें � Power transmitter ini. Pine, ini dia next advantage beri orang. Comparatively compact unit. Comparatively yang mana compact mana chain drive yang mana. Belt drive ni compare je impo chain drive yang mana comparatively compact. Aduh vale, nama kita already pernah yang mana chain drive beri positive drive. Aduh, tuan tuan ada lihat ni dah villa, slip pun dah villa. Pine, next nak kau orang ni chain drive ni efficiency. Chain drive ini efficiency walau ada kurang dalam, up to 98 persen di jual ini efficiency ular power transmission device anda tu. Chain drive itu berana, aduh advantage juga berana. Ini entah mana chain drive does not need initial tension. Chain does not need initial tension. Nama lara ya belt drive ini kes ini, nama lara belt ini sendiri ada, beri initial tension provide ya. Belt ini ada position le fixnya mandi itu initial tension provide ya. Pasal chain drive ini kes ini sprocket tu Chain itu ada tu orang ni, awal ada tidak awisui la, initial tension de awisui la. Pine, ini chain yang baru ni dah ni easy to replace la. Pertama, kita mungkin replace yang betul betul machine elemen ni ada chain yang baru. Pine, ini de next advantage yang saya nak kata, atmospheric condition, alang kali operating physical condition ni dia ni la, chain de performance ni efektif ni la. Aduh, ada advantage yang sana. Itu dia orang chain de ini advantage yang baru yang kita, kita mungkin important ni ada perayaan lagi ni. Next Chain drive sendiri disadvantages itu apa orang kele? Adit itu production cost of chain is 
റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ചെയിനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഗ്രാജുവൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവും ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇതിന് ആക്കുറേറ്റ് മൗണ്ടിങ്ങും കെയർഫുൾ മെയിൻ്റനൻസും ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസിൽ ആക്കുറേറ്റ് മൗണ്ടിങ്ങും കെയർഫുൾ മെയിൻ്റനൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർലി എന്തിന് അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷനും സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആ മെയിൻ്റനൻസും അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ നോൺ പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ പാരലൽ ഷാഫ്റ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് എന്തല്ല സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഇനി ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിലെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അഡ്ജസെൻറ്റ് ലിങ്കിലെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അഡ്ജസെൻറ്റ് ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹിഞ്ചസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർക്കിളാണ് പിച്ച് സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അഡ്ജസെൻറ്റ് ലിങ്കിൻ്റെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ത് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഈ പിച്ചും പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കൊസീക് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടി ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് പി പിച്ച് ഓഫ് ചെയിൻ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടീ തോൺ സ്പ്രോക്കറ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റിലുള്ള ടീത്തുകളുടെ എണ്ണം ഇനി രണ്ട് അഡ്ജസെൻറ്റ് ഹിഞ്ചുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അഡ്ജസെൻറ്റ് ഹിഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ആട്രിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി ആ ആംഗിളിന് എബൗട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെയിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ ബെൽ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിയർ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ കേസിൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റ് ടു സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ലാർജർ സ്പ്രോക്കറ്റ് സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെയും ലാർജർ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടീത്തിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടീത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ പറയാം ടി ടു ബൈ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ലാർജർ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റ് അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ടു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക വി വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ്
plus 2x by p plus t2 minus t1 by 2 pi all square into p by x. This is the formula. This t1 and t2 are smaller sprocket and larger sprocket lay, number of teeth. P pitch length. X is the shaft is the axial center distance. Shaft is the center distance. X is the formula. Now, this formula is just the length of chain is equal to number of chain links into pitch of chain. That is the same. Now, chain drives in the case, we have some point of view important to classification of chains. Classification of chains is important. We have chain in the use in answer to the chain moon eye classified. That is the use in answer to the one hoisting and howling chains. Second one, conveyor chains. Third one, power transmitting chains. In the moon eye, we have the chain classified. Hoisting and howling chains, conveyor chains, power transmitting chains. This is hoisting and howling chains. This is the hoisting and howling chains. This is the load lifting equipment type of chains. Hoisting and howling chains. This is a very slow speed to operate in the chain. 0.25 meter per second is the speed to operate in the chain. We have two types of class. Chain with oval links and chain with square links. This is the shape of the chain. That is, the chain with the oval link is the shape of the chain with the oval link. This is the oval shape. In this figure, we have the oval shape link here. We have the same thing as the load lifting equipment, the hoist, the hoist, the marine angles. This type is the link. So, we have the coil chains. Chain with the oval links in the middle of coil chains in the middle of the chain. Then, the name is the name. Now, next one, chain with square link. Chain with square link, the link in the shape is a square shape. Comparatively, the manufacturer is a little bit. That's the first thing. Now, this is the hoisting and howling chains. Now, next one, conveyor or tractive chains. This is the chain of conveyors. This is the speed of 0.8 to 3 meters per second. There are two types of detachable or hooked joint type chains. Closed joint type chains. Detachable chains are the chain of link. This is the detachable link. This is the hook. We can connect the link to the hook. We can detach it. This is the detach it. This is the link. So, we have detachable and hook joint chains. If you have a closed joint chain, you can fix two links and fix a pin joint. We have closed joint chains. In this case, we have conveyor chains in malleable cast. We have malleable cast chains in conveyor chains. In this case, we have detachable chains and hook joint chains. This is closed joint chains. So, the chains are connected to the two links and we connect to the pin joint. Next, power transmitting chains. This is the name of power transmitting chains. This is the power transmitting chains. There are three types of block or bush chain, bush roller chain, silent chain. Block or bush chain, bush roller chain, silent chain. We classify the power transmitting chains in these three types. That is the same. Block or Bush Chain. This is the power transmission chain drive in the early stages. The power transmission is the first type of chain. This is the link to the intermediate link. We are going to connect the pin joint. We are going to connect the pin joint. We are going to connect the block or Bush Chain. This is the first type of chain. This is the first type of block or Bush Chain. Next, Bush Roller Chain. This is the first type of power transmission. This is the type of power transmission chains that are used in the same way. We are using all of them. We are using them in bikes, we are using them in small industrial machineries, we are using them in household machineries, and domestic machineries. These are the bush roller chains. This is the main part of the part. The pin, bushing, roller, inner link plate, outer link plate. This is the main part of the part. 
ഔട്ടർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ ചെയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ആ ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബുഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ബുഷിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു റോളറും ഉണ്ടാവും റോളർ ബുഷിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റും ഔട്ടർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റും എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെയിന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ച് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബുഷ് റോളർ ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ഔട്ടർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ഈ റോളർ ഈ ബുഷിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ടൂത്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ടയറൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബുഷ് റോളർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നും ബുഷും റോളറൊക്കെ അലോയ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നും ബുഷ് റോളറൊക്കെ അലോയ് സ്റ്റീലായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്നർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റും ഔട്ടർ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റും മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബുഷ് റോളർ ചെയിൻസിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ചെയിൻസ് ആണ് എന്ത് ബുഷ് റോളർ ചെയിൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയിനാണ് സൈലൻറ്റ് ചെയിൻ സൈലൻറ്റ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് പോലെ തന്നെ സൈലൻറ്റ് നോയ്സ്ലെസ് റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ്ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയിനാണ് ഈ സൈലൻറ്റ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടൂത്ത് ചെയിൻ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ടൂത്തിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ ചെയിന് നമ്മുടെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ടൂത്തുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ടീത്തും ഈ ചെയിനിൻ്റെ ടീത്തും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സ്ലൈ റിലേറ്റീവ് സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ്ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈലൻറ്റ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റോളേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ടൂത്ത് പ്രൊഫൈലിന് നമ്മൾ ഒരു പിൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയിനിൽ ഈ ചെയിന് സ്പ്രോക്കറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ടീത്തും ചെയിനിൻ്റെ ടീത്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നോയ്സ് ലെസ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൽ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി